আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের জ্যাঙ্গো টিউটোরিয়ালে এই পর্বে আমরা রেজিস্ট্রেশন প্রসেস নিয়ে কাজ করব অর্থাৎ আমরা যেখানে লগ ইন করি ইউজাররা যেখান থেকে লগ ইন করে তার জন্য তাকে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিতে হবে আমরা আজকে সেই অ্যাকাউন্ট কীভাবে তৈরি করতে হবে সেই প্রসেসটা তৈরি করব অর্থাৎ আমরা যখন এখানে স্ল্যাশ দিয়ে রেজিস্টার লিখব তখন এখানে আমাদের একটা ফর্ম দেখাবে এবং আমরা সেই ফর্মটা পূরণ করে তারপর আমরা যখন রেজিস্টার একটা বাটন থাকবে সেই বাটনে ক্লিক করব তখন আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি হবে এবং সেই অ্যাকাউন্ট সেই তৈরি করা অ্যাকাউন্টের ইউজার এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা এখান থেকে লগ ইন করতে পারবো আজকে আমরা সেটাই করবো তো আমাদের আজকের এই পর্বটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে নেব প্রথম পর্বে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের লগ ইন করা পর্যন্ত আমরা কাজ করব তারপর আমাদের লগ ইন করার পরে আমাদের লগ ইন করার পরে এখানে প্রোফাইল একটা অপশান আসবে সেই লগ ইন প্রোফাইলে অপশানে ক্লিক করলে অর্থাৎ যে এখানে যে প্রোফাইল অপশান আসবে সেখানে ক্লিক করলে আমাদের একটা ইরোড দেখাবে সেই ইরোডটা আমরা পরের একটা পর্বে হ্যান্ডেল করব। আজকে আমরা শুধু কেবলমাত্র রেজিস্ট্রেশনের প্রসেসটাই করব এটা করার জন্য আমরা প্রথমে এখানে যখন স্ল্যাস দিয়ে রেজিস্টার লিখব তখন আমাদেরকে একটা ফর্ম দেখাবে অর্থাৎ আমাদেরকে প্রথমে রাউটিং করে নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে রেজিস্টার লিখব তাই এটা কাট করলাম তারপর আমাদের যে ইউআরএল আছে অর্থাৎ আমরা প্রথমে রাউটিং করব তাই আমাদের ইউআরএল ডট ইউআই যে ব্লগ অ্যাপ আছে সেটার মধ্যে এই ফাইলে আসবো তারপর লাস্টে আমরা নতুন করে একটা পাথ শুরু করব এটার ভিতরে লিখব রেজিস্টার কমা দিয়ে আমাদের একটা ফাংশন হবে আমরা ফাংশন নাম দেবো হচ্ছে রেজিস্টার রেজিস্টার ওকে তারপর হচ্ছে আমাদের একটা নেম হবে এটার জন্য আমরা নেমের নাম দেবো হচ্ছে রেজিস্টার এরপর আমরা আমাদের যে ভিউ আছে সেই ভিউতে যাব ভিউতে আসলাম একদম শেষের দিকে আমরা চলে যাব এখানে এসে আমরা নতুন একটা ফাংশন তৈরি করব এটা কাট আমি এটা কপি করে পেস্ট করলাম তারপর এটা আমি না রিনেম করে বিকবো আর নেমটা হবে এখানে যে নেম আছে সেটা এখান থেকে কপি করে এখানে পেস্ট করলাম তারপর এখানে ভিতরে আমাদের কিছু লাগবে না আমরা একটা ট্যাম্পলেট র্যান্ডার করব তাই আমরা একটা ট্যাম্পলেট নিয়ে আসি আমরা এখানে লিখবো যে রিটার্ন র্যান্ডার প্রথমে রিকোয়েস্ট তারপর আমাদের ট্যাম্পলেটের নাম আমাদের আমরা একটা ট্যাম্পলেট তৈরি করে নিই প্রথমে এটার জন্য এটা এস্টিমেল ট্যাম্পলেট এটার নাম আমরা রেজিস্টার দিলাম রেজিস্টার এস্টিএমএল তারপর আমাদের যে স্যাম্পল এস্টিমেল ফাইল আছে সেখানকার কোডটা আমরা কপি করে এখানে পেস্ট করে দেবো ওকে তারপর এখানে আমরা একটা টাইটেল দিয়ে দিই রেজিস্টার ফর এ নিউ অ্যাকাউন্ট ওকে তারপর আমরা যেটা করবো এখানে আমাদের যে কন্টেন্ট হবে সেই কন্টেন্ট এখানে আসবে তার আগে আমরা এই টেম্পলেটটাকে রেন্ডার করবো অর্থাৎ রেজিস্টার ডট এস্টিমেল লিখবো এখানে এখানে যেভাবে লেখা আছে সেইভাবে হবে তারপরে আমরা একটা ফর্ম তৈরি করবো প্রথমে আচ্ছা এখন আমাদের কী ধরনের ফর্ম এখানে তৈরি হবে সেটা আমরা যদি করতে যাই এথ্রু করলে আমাদেরকে একটা ফর্ম দেখাবে আশা করতেছি আমরা একবার রিলোড করলে আমাদের একটা পেজ দেখাবে এই মুহুর্তে একটা পেজ দেখাচ্ছে এই পেজে কিছুই নেই তো এখানে এই পেজে আমরা একটা ফর্ম দেখাবো তো ফর্ম দেখানোর জন্য আমরা এর আগের ফর্মগুলোতে আমরা ফর্ম ডট পিও নামে একটা ফাইল তৈরি করেছি সেই ফাইলের মধ্যে আমরা একটা ক্লাস তৈরি করেছি সেই ক্লাসে আমাদের যেই মডেল আছে সেই মডেলের যেসব ফিল্ডগুলো আমাদের আসবে সেই ফিল্ডগুলো আমরা এখানে এনেছি তারপর সেই এই ক্লাসটাকে আমরা আমাদের বিয়ে ফাংশনে এসে ইনহেরিট করেছি আমরা যদি দেখি এখানে গ্যাট ক্রিয়েট যেখানে যেমন এখানে আমরা এসে সেই ফর্মটাকে আমরা ইনহেরিট করেছি এভাবে এই যে এভাবে তো আমরা এখানে সেম কাজটাই করব তবে আমরা এরকম ফর্ম তৈরি করে প্রথমে আমরা এরকম ফর্ম তৈরি করে করবো না প্রথমে আমরা একদম উপরে চলে যাই এখানে আমরা নতুন একটা প্যাকেজ ইম্পোর্ট করব ফর্ম এটা হচ্ছে জ্যাঙ্গোয়ের একটা বিল্ট ইন একটা ফর্মের একটা বিল্ট ইন ক্লাস ফর্মস এটা ইম্পোর্ট হচ্ছে ইউজার ক্রিয়েশন ফর্ম এখানে আরও অনেক আছে আমরা যদি কমা দিয়ে একবার কন্ট্রোল স্পেস দিই তাহলে অনেক ধরনের পেজ আমরা পাবো যেমন অ্যাডবিন পাসওয়ার্ড চেঞ্জ ফর্ম আছে অথেন্টিকেট ফর্ম আছে আরও অনেক ধরনের ফর্ম আছে আমাদের শুধু ইউজার ক্রিয়েশন ফর্মটা দরকার তো আমরা এটা এখানে ইম্পোর্ট করলাম তারপর আমরা এরকম যখন এখানে যখন একটা ক্লাস তৈরি করেছি তারপর এটাকে আমরা এখানে ইম্পোর্ট করেছি এবং সেই ক্লাসটাকে আমরা এখানে ইনহেরিট করেছি আবার নতুন করে এখানে আমরা আবার সরি এখানে আমরা আবার ইনহেরিট করেছি আমরা সেম কাজটা এটার জন্য করব এটাকে আমরা প্রথমে কপি করে নিয়ে যাই তারপর যেখানে আমাদের ফাংশনটা আসছে এই ফাংশনটা এখানে আসি তারপর এখানে এসে আমরা একটা ফর্ম তৈরি করব ইকুয়াল টু সেম নেম তারপর ভিতরে লিখবো যে ফর্ম যেভাবে আমরা হ্যান্ডেল করি এভাবে ডট পোস্ট অর নান তারপর এখানে আমরা সেই ফর্মটা এখানে দিয়ে দেব ফর্ম এবং এখানেও ফর্ম হবে তা সেভ করি 
এরপর আমাদের যে রেজিস্টার যে অপশনটা আছে সেখানে আমরা যাই রেজিস্টার যে পেজটা আছে এখানে আসি এখানে আমরা একটা ফর্ম তৈরি করি ফর্ম শুরু করি প্রথমে একটু কোনো ইয়ে হবে না তারপর মেথড দেবো একটা পোস্ট এবং এটার একটা সিএসআর টোকেন দিতে হবে তারপর হচ্ছে আমাদেরকে আমাদের যে ফর্মটা আমরা পাঠাইছি সেটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে এখানে ফর্ম এস পি তারপর একটা বাটন তৈরি করতে হবে বিটিএম প্রাইমারি এবার বাটনের মধ্যে একটা ট্যাক্স দেবো রেজিস্টার আর ট্যাপ দিই একটা ফর্ম তৈরি হয়ে গেছে আমাদের এখন সেভ করে আমরা যদি একবার রিটার্ন করি এটাকে এখন আমাদেরকে এখানে একটা ফর্ম দেখাবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের একটা ফর্ম দেখাচ্ছে এখন আমরা যদি এই ফর্মটা পূরণ করি দেখবেন আমাদের সব কিছু ঠিক মতো ইনসার্ট হচ্ছে ভ্যালুগুলো রেজিস্টার ক্লিক করলে আমাদের এখানে কোনো কাজ হবে না আচ্ছা এখন আমাদেরকে এখানে সবগুলো ফিল্ড দেখাচ্ছে না ইউজার নেম দেখাচ্ছে নে পাসওয়ার্ড দেখাচ্ছে পাসওয়ার্ড কনফার্ম দেখাচ্ছে আমাদের ইমেল ফিল্ড দেখাচ্ছে না এরপরে আমাদের যে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম আছে সেই ফিল্ডগুলো দেখাচ্ছে না সেই ফিল্ডগুলো অ্যাড করার জন্য আমাদেরকে ভিন্ন কাজ করতে হবে অর্থাৎ আমরা যেরকম এখানে বিউ ফাংশনের ভিতরে ইউজার ক্রিয়েশন ফর্মটাকে আমরা প্রথমে ইনক্লুড করেছি এখানে তারপরে এখানে এসে আমরা আবার সেটাকে ইনহেরিট করেছি আমরা এটা এভাবে করবো না যেহেতু আমাদের এক্সট্রা ফিল্ড দরকার তাই আমরা আমাদের এই ফর্ম যে ফাংশনটা আছে ফর্ম ডট পিও যে ফাইলটা আছে সেটা আমরা চলে যাব এবং এই কাজটা আমরা এটাতে করব অর্থাৎ আমাদের যেই এক্সটেন্ড করার যে কাজটা এটাকে আমরা এখানে অ্যাড করব অর্থাৎ আমাদের যে ইউজার ক্রিয়েশন ফর্ম আছে এই মডিউলটা আমরা এখানে অ্যাড করেছি তারপর আমরা নতুন করে একটা ক্লাস তৈরি করবো এখানে ক্লাস তারপর এখানে লিখব যে ক্রিয়েট ইউজার অথবা রেজিস্টার ইউজার রেজিস্টার ইউজার লিখলাম এরপরে এটা আমরা ফর্মস ডট মডেল ফর্ম দিলাম তারপর আমরা এখানে একটা ক্লাস তৈরি করব ক্লাসের নাম দেবো হচ্ছে ম্যাটা তারপর একটা মডেল হবে এটা মডেলটা হবে আমাদের যে ইউজার আছে সেই ইউজার অর্থাৎ সরি ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কন্ট্রি ডট অথ ডট মডেলস ইম্পোর্ট ইউজার তারপরে এখানে আমরা ইকুয়াল টু দিয়ে ইউজার দিয়ে দেবো এখানে সরি ইউজার তারপর এখানে আমাদের কিছু ফিল দিয়ে দিতে হবে যে ফিলগুলো আমার আমরা এতক্ষণ পাচ্ছিলাম না সেই ফিলগুলো সকালে আমরা আমাদের যতগুলো ফিল দরকার আমরা সবগুলো এখানে দিয়ে দেব আমাদের কী কী ফিল দরকার এটা আমরা হয়তো আমরা এখন জানি না আমাদের কী ফিলগুলোর নাম কি এই পেজের ভিতরে আমরা যদি এখানে মাউসে ক্লিক করে তারপর যদি আমাদের যে ইউজার আছে সেখানে ক্লিক করি এখানে আমরা অবশ্যই আমাদের সবগুলো ফিল্ডের নাম পাবো ইউজার নেম আইডি তারপর নিচের দিকে গেলে আমাদের যে আরও যা যা আছে সেখানে সেগুলো আমরা পাচ্ছি গ্যাট ইউজার নেম তারপর অথেন্টিকেট এগুলো আমরা পাচ্ছি তা আমরা এখানে যদি আমাদের যেই সিঙ্গেল কোটেশন সেখানে এসে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে যদি স্পেস চাপ দিই তখন আমাদের আমাদেরকে এখানে সবগুলো সাজেস্ট করতেছে ফার্স্ট নেম তারপর আমরা আবার কন্ট্রোল চাপ দিই স্পেস চাপ দিলাম তারপর লাস্ট নেম এভাবে চাপ এভাবে করলে আমাদের সবগুলো ফিল্ড আমরা ধরতে পারবো তারপর হচ্ছে আমাদের ইউজার নেম লাগবে তারপর আমাদের পাসওয়ার্ড লাগবে আচ্ছা পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি এগুলো লাগবে আমাদের এখানে শুধু একটা পাসওয়ার্ড আমাদের পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি এটা আসে নাই আমরা এটা শুধু পাসওয়ার্ড দিলাম আর সেভ করি এখন যদি আমরা এই যে ক্লাসটা আছে সেটাকে আমরা এখানে এসে এক্সটেন্ড করব অর্থাৎ এখানে আসব এবং এটার পাশে আমরা এটাকে অ্যাড করলাম তারপর এই এই ক্লাসটাকে আমরা এখন এই মুহূর্তে এখানে ইউজ করব যে যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে ইউজার ক্রিয়েশন করেছিলাম সেটা আর সেভ করি এতটুকু করলে আমাদের ফাইলটা ঠিক মতো রান করবে সরি আচ্ছা স্ল্যাশ রেজিস্টার আর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের অনেকগুলো ফর্ম এসে গেছে তা আমরা যদি এখানে কিছু লিখি আমাদের ঠিক মতো লেখা হচ্ছে তারপর এখানে পাসওয়ার্ডের জায়গায় আমরা যখন পাসওয়ার্ড লিখতেছি তখন আমাদেরকে একটা সেটা পাসওয়ার্ডটা দেখিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ এটা সিস্টেম আমাদের যে যে নিয়ম সেই অনুসারে হচ্ছে না সেটা না হওয়ার একটা কারণ আছে সেই কারণটা হচ্ছে আমরা এখানে ফর্ম ডট মডেল ফর্ম যেটা আছে সেটাকে আমরা ফ্যারমেটিসে পাস করেছি এটা ফ্যারমেটিসে পাস করলে হবে না আমরা এখানে আমাদের ফর্ম মডেল ফর্মটা আমরা নেব না আমরা এখানে নেব আমাদের ইউজার ক্রিয়েশন ফর্মটাকে অর্থাৎ এখানে আমাদের তখন এই জিনিসটা হবে তারপর এখানে আমরা আমরা যদি এখন পাসওয়ার্ড বাদ দিই তারপর এখানে যদি একটা কন্ট্রোল চাপ দিয়ে যদি স্পেস চাপ দিই দেখবেন আমাদের পাসওয়ার্ড ওয়ান টু দেখাচ্ছে তারপর আমরা যদি সেমভাবে এখানে সরি পাসওয়ার্ড টু দিই 
তারপর সেভ করি এবং এখানে আমরা একবার রিরান করি এটাকে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সব কিছু ঠিকমতো এসে গেছে এখন আমরা যদি পাসওয়ার্ডে কিছু লিখি সেটা আমাদের যে ফর্মেট অনুসারে আছে সেই ফর্মেট অনুসারে পাসওয়ার্ডটা দেখাচ্ছে এখন আমরা এই পেজটাকে সেভ করব সেভ করার সিস্টেম তো আমরা সবাই মোটামুটি জানি এখন সেটা সিস্টেম হচ্ছে আমরা যে পেজটা আছে আমরা যে ফর্মটা আছে সেই ফর্মটা আমরা প্রথমে চেক করে নেব ইফ ফর্ম ডট ইজ ভ্যালিড এটা আমরা আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন এত এতক্ষণে জেনে যাওয়ার কথা তারপর একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করব সরি ইনস্ট্যান্স ইকুয়াল টু ফর্ম ডট সেভ এবং কমিট হবে ফলস তারপর এখানে আমরা লিখব যে ইনস্ট্যান্স ডট সেভ তারপর আমরা এটাকে রিডাইরেক্ট করবো এখন এবং আমরা একটা মেসেজ তৈরি করবো যে আমাদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে সাকসেস এবং মেসেজের মধ্যে লিখবো যে রিকোয়েস্ট কমা দিয়ে লিখবো রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড তারপর আমরা রিটার্ন করব একটা পেজে রিডাইরেক্ট করব আমরা লগ ইনে রিডাইরেক্ট করি ব্যাস এটুকু করার পর সেভ করি এটুকু করলে আমাদের রেজিস্ট্রেশন প্রসেস কমপ্লিট এখন যদি আমরা এখানে এসে একবার রিটার্ন করি রিলোড করি তারপর এখানে আমরা একটা ইউজার নেম দিই যেমন আমি দিলাম যে কামাল জামাল কামাল এট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম এখানে ইউজার নেম দিলাম কামাল তারপর পাসওয়ার্ড দিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন ওকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এবং পাসওয়ার্ড অবশ্যই এখানে যে কন্ডিশন এসেছে সেই কন্ডিশন অবশ্যই পাসওয়ার্ড দিতে হবে তো রেজিস্ট্রেশন ক্লিক করি স্যার আমাদের পাসওয়ার্ডে ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে ইউজার অলরেডি এক্সিস্ট এই ইউজার অলরেডি এক্সিস্ট করে তো আমরা ইউজারটা তৈরি করতে পারবো না আমরা ইউজার নেমটা চেঞ্জ করে দিই আমরা ইউজার নেমটা জামাল দিই ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন জি এখন সেভ করি এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের রেজিস্ট্রেশন সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড দেখাচ্ছে এখন আমরা যদি জামাল দিয়ে এখন লগ ইন করি এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন জি এবং রেজিস্ট্রে লগ ইনে ক্লিক করলাম এখন আমরা কিন্তু লগ ইন হয়েছি আমরা এখানে গেলে এখানে একটা ইরোড দেখাচ্ছে আমাদেরকে তাই না তো ইরোডটা আমরা নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা সলভ করব আমাদের লগ ইন কাজ সাকসেসফুলি কমপ্লিট হয়েছে তারপর আমরা যদি এখানে আবার এখান থেকে আবার যদি আমরা এখানে স্ল্যাশ দিয়ে লগ ইনে লিখি সরি রেজিস্টার লিখি আমাদের সেম পেজটা আবার দেখাচ্ছে তো লগ ইনের রেজিস্ট্রেশনের ফর্ম এই পর্যন্তই আমি আমি যদি এখন যদি আবার আমাদের যেই অ্যাডমিন প্যানেল আসছে সেখানে যদি প্রবেশ করি তাহলে আমরা যদি সেখান থেকে দেখি একবার আমাদের রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন করা ইউজাররা কোন জায়গায় গিয়েছে বুঝছে তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ইউজার যে টেবিলটা আছে অর্থাৎ জ্যাঙ্গোর যে বিল্ট ইন ইউজার টেবিল আছে সেটার মধ্যে এসে এগুলো সেভ হচ্ছে কামাল এবং জামাল এবং নাম তাদের ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইমেল সকল সেভ হচ্ছে এখানে এখন এখানে যে ইরোটা দেখাচ্ছে সেই ইরোটা দেখানোর কারণ হচ্ছে আমরা যখন লগ ইন করি তারপর লগ ইন করার পরে আমরা যখন আমাদের প্রোফাইলে যাই আমাদের প্রোফাইলের ডাটাগুলো কিন্তু আমাদের এখানে যে আর্টিকেল আছে সেই আর্টিকেল টেবিল দেখে যাচ্ছে কিন্তু আর্টিকেলে আমাদের যে ইউজার আছে সেই ইউজার এখন আর্টিকেলে নেই অর্থাৎ আর্টিকেলও নেই অথরে নেই তাই আমাদের কি এরকম একটা ইরোড দেখাচ্ছে তো ইরোডটা আমরা নেক্সট পর্বে সলভ করবো এই পর্য এই পর্বে এই পর্যন্তই পরবর্তী দেখার জন্য ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম